Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, bei einem neuen Videodreh. Heute haben wir einen Mercedes der Baureihe 116 aus dem Baujahr 1979. Das ist ein Mercedes 450 SE. Das war mal vom großen 6.9er abgesehen, die stärkste Motorisierung, die es damals gab. Das Interessante an unserem Auto, er ist erst aus erster Hand, hat original 84.000 Kilometer gelaufen und hat, man kann sagen, eine Vollausstattung. Da ist sogar die Sitzheizung drin, was er nicht hat, das ABS, aber sonst hat er alles. Er hat dieses tolle Schiebedach, er hat Velursitze und ihr müsst euch mal anschauen, in welcher schöner Qualität der Wagen sich befindet. Wir machen da auch gleich mal eine Probefahrt. Guck mal hier, das ist originales Velour von Daimler-Benz. Nicht mal ausgeblichen, das ist also ein Auto, was immer in der Werkstatt zu Hause war, in, in der Garage, immer in der Garage hatte. Dummer Versprecher. Und er hat sogar vier Kopfschützen. Zu den anderen Extras sage ich euch gleich mal was. Das ist ein Auto, ich sag mal, Zustand 1 gibt es ja nicht. Es ist ein gutes Auto, das muss man auf jeden Fall sagen. Er ist jetzt gerade in der Werkstatt gewesen, das ist für 14.000 Euro unten der Unterboden komplett gerichtet worden. Es ist so ein Auto, wenn der 40 Jahre alt ist, hat er mal hier und da so ein bisschen Rost oder so, aber hat keine Durchrostung. Ist insgesamt in einem wirklich richtig tollen Zustand und er hat diese ganz edle, feine Farbe, Silber, Velour, Blau. Sehr, sehr gesucht, sehr gefragt und als 450 SE mit 225 PS ist das natürlich damals das Spitzenprodukt von Mercedes gewesen. Wie gesagt, neben dem 6,9 Liter, das war ja das Überauto, das hatte fast 300 PS. Das war der 415er damals mit 225 PS. Und ihr könnt, glaube ich, sehen, es ist ein sehr, sehr schöner Wagen, es ist ein toller Reisewagen. Der ist Tacho 220 gefahren, ich glaube, echte 215. Hat er so sicherlich seine 15 bis 20 Liter verbraucht, das braucht so ein Auto einfach. Hat 4.520 Kubik gehabt. Ja, und schaut euch den Wagen mal an. Er hat sogar vorne die kleinen Wischer. Das war damals ganz, ganz neu. Für die Lampen hat er gehabt. Dann hat er einen Chrom, der wirklich gut ist. Der ist nicht groß zerschossen. Auch die Stoßstangen sind in einem wunderschönen Zustand. Hat die originalen Fuchsfelgen. Möchte ich mal darauf hinweisen, auch mit der richtigen Bereifung. Die ist nämlich sehr, sehr teuer. Das sind die Michelin, die da auch drauf gehören. Schaut mal hier, die sind ganz neu, ist auch gerade gemacht worden. Man kann da auch die günstigen Reifen drauf tun, die kosten hier schon einiges Geld. Der Besitzer, den ich lange und gut kenne, achtet immer auf Details. Er hat gesagt, das machen wir richtig perfekt. Wenn, dann mache ich es so, wie es damals auch produziert wurde. Ja, da werden wir uns jetzt mal ins Auto setzen. Ich erkläre euch beim Fahren mal noch so ein bisschen was. So, dann wollen wir jetzt mal beginnen mit unserer Probefahrt unseres 8-Zylinder Mercedes Ende der 70er Jahre. War das so ziemlich das Beste, was man sich kaufen konnte. Im Jahr 1975 kam ja der 6.9er raus, das absolute Überauto. Ist dann von der Automotorsport zum besten Auto der Welt sogar gekürt worden. Also man hat hier mit dieser Karosserie wirklich gezeigt und getan, was man konnte. Das ist ein total tolles Auto, was hier schön ist. Der ist hervorragend gepflegt und hat eine Vollausstattung. Als erstes geht das mal hier vorne los mit der Klimaanlage. Das ist eine Klimaautomatik. Also man konnte damals wählen, die letzten zwei Baujahre, der ist ja gebaut worden bis 1980, zwischen Klimaautomatik und Klimaanlage. Der hier hat eine Klimaautomatik, war später auch für die USA wichtig. Unser Auto ist aber ein deutsches Auto. Der ist im Saarland gelaufen, von einer Unternehmerfamilie dort gekauft worden und über 40 Jahre im Besitz gewesen. Dementsprechend gepflegt ist der Wagen, er kommt aus einer super gepflegten Hand, der hat wirklich erst original 84.711 Kilometer auf dem Tacho, mehr hat er nicht gelaufen. Wir haben ein Checkheft dabei und die ganzen Unterlagen. Was er hier vorne hat, damals ganz neu, das Bäcker Mexiko, das ist auch das Richtige, was da hineingehört, was sehr selten war. Damals ging das auch gerade erst los mit Sitzheizung, das hat er hier, das könnt ihr an den orangen Tasten sehen und natürlich auch vier elektrische Fensterheber. Ich glaube, die waren damals beim 450er Modell Serie und das ist ein Wagen, der hat immerhin neu gekostet, 45.000 Mark. Das war damals eine richtige Stange Geld. Ja, und dafür fährt man wirklich toll. Also die haben... Vor, vor, vor Serie, also der Vorgänger ist praktisch gewesen, ist die Baureihe 108, 109 gewesen. Die hatten die Scheibenwischer ja noch so. Das hat man hier geändert. In diesen Zeiten kam, wurde richtig Windkanalmode bei den Autos. Also es ist ein Wagen, der war damals ein ganz, ganz großer Wurf. Wenn man sich noch die Heckflossen anguckt aus den 50er, 60er Jahren, 
Das ist ein völlig anderes Auto gewesen und das, da kann man sagen, das war zum ersten Mal ein richtig modernes Fahrzeug. Ein 450 SE war einfach absolute Klasse. Hier vorne in der Mittelkonsole könnt ihr sehen, ja, wer rauchen mochte, der konnte das. Ich weiß gar nicht, ist da mal geraucht worden, vielleicht ein bisschen, aber nicht viel. Ist natürlich alles tiptop sauber. Und hier haben wir die Mittelautomatik, vorne war P, R war rückwärts, N war Leerlauf. Und DSL, das waren praktisch drei Gänge, die man schalten konnte. Der Wagen, nee, der hat, der hat sogar nur drei Gänge. Hier, das könnt ihr übrigens sehen, das Ganze war damals eine Dreigangautomatik. Der erste Gang ging bis fast 100, der zweite bis fast 160 und der dritte dann bis 220. Ich trete da gleich mal drauf, wenn der Achtzylinder ein bisschen warm ist. Also ich weiß aus Erfahrung, dass die richtig Wumms gehabt haben, die Autos. Das waren hervorragende Reisewagen, die sind nicht kaputt gegangen. Ganz, ganz zuverlässig. Wobei der 450 SE mit dem Achtzylinder damals schon für die USA konzipiert war. Der ist das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre nur für Amerika gebaut worden. Da war damals das Auto der Wahl der 350 SE, aber deutlich kräftiger noch ist er hier. 350er hatte 200 PS und er hatte dann wie gesagt 225. Die letzten Autos dieser Serie sind 1980 vom Band gelaufen. Dann kam Baureihe W126, war noch mal ein bisschen windschnittiger und so, aber das ist ein Mercedes, der hat richtig aus dem Vollen geschöpft. Dieses schöne Holz, was sie damals hatten, das hier leider auch nicht mehr Leder, das war schon Plastik. Da sieht man den Einzug der neuen Zeit. Aber das ist ein Wagen, der einem noch ein sehr, sehr gediegenes Gefühl vermittelt. Auch diese tollen Armauflagen finde ich toll hier oben. Ich finde immer wichtig, wo ich mal einen Arm halten kann, wenn ich fahre. Das ist hier möglich. Also es ist so ein richtiger, wuchtiger Mercedes. Das spürt man auch. Er wiegt eine Tonne, 850 Kilo, also 1,8 Tonnen, einen Tick mehr. Mit Personen habt ihr da immer zwei, zwei Tonnen unterwegs und er schafft es in knapp zehn Sekunden von 0 auf 100. Also mit dem Wagen kann man heute noch mal mitfließen im Verkehr, was halt eben nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Der Wagen, der verbraucht auch eine ganze Menge Sprit. Man ist einfach mit 15 bis 20 Litern unterwegs. Das geht nicht anders. Damals war das noch nicht ganz so wichtig. Da war zwar 1973 die erste Ölkrise, aber das Auto ist ja schon Ende der 60er Jahre hier entwickelt worden. Ja, das Schöne an unserem Auto, der hat eine ganz tolle Dokumentenlage, die können wir euch nachher mal zeigen. Das Auto ist wirklich dokumentiert, das ist alles immer gemacht. Er war immer in Pflege, hat ein lückenloses Checkheft. Der jetzige Besitzer hat auch noch mal 14.000 Euro reingesteckt. Also das Auto, das spüre ich hier auch, läuft super. Der, ist, der läuft sich, fährt wie ein Jahreswagen. Und wisst ihr, immer diese 116er Baureihe ist ja öfter mal verknattelt. Da gibt es immer wieder Autos im Angebot, die einfach nicht schön sind. Aber das ist einfach nicht unsere Welt. Also wenn ich so ein Auto habe, dann ist der vielleicht ein bisschen teurer, okay, aber dafür bekommt er auch wirklich einen guten Wagen. Und äh, das ist hier also wieder eine, einer von den tollen Autos. Sieht man übrigens auch innen das Velour, auch das Teppich. Schaut euch mal die Teppichschlinge an, die ist wirklich super im Zustand. Wenn man sich überlegt, das ist mittlerweile fast 42 Jahre alt und immer noch so gepflegt, da kann man sehen, dass der Wagen aus einem sehr, sehr guten Hause gekommen ist. Wenn was nicht in Ordnung war, hat man es in Ordnung gebracht. Es ist auch immer top gereinigt und gepflegt worden. Der hat keinen falschen Geruch. Ich kann mich an die Zeit erinnern, als die gebaut wurden. Ich weiß doch, wie die rochen, diese Autos. Der riecht noch schön nach Produktion hier. Da ist nicht drin geraucht worden. Da ist nichts, hier nichts abgestoßen. Schaut euch mal ein Velo hier vorne an. Der ist ja fast neuwertig, nicht? Ja, also das sind echte 84.700 Kilometer, die wir hier am Tacho haben. Und ich merke das auch so, wie er fährt. Das ist ein ganz, ganz gemütliches Fahren. Sehr komod. So, jetzt fahren wir mal hier an unseren schönen Aussichtsplatz auf die Kapelle. Mein Sohn fliegt ja die Drohne mit. Das schauen wir uns mal von oben an. Es ist ein sehr massiger Mercedes gewesen. Hat eigentlich die Form noch, wie es, wie es sie bis heute gibt. Das war ja praktisch der erste Mercedes mit einer wirklich anderen Form zum 108er, 109er Modell. Ich merke also auch, wenn wir hier rüberfahren, das ist ein bisschen unebene Wegstrecke, da rappelt nichts, da klappert nichts. Also man spürt, dass das Auto ganz hervorragend gepflegt ist. Keine Achsschenkel, kein Lenkspiel, gar nichts. Technisch hervorragender Wagen, also mir fällt zumindest im Moment nichts auf. Ich meine, man darf natürlich eins nicht vergessen, Auto bleibt 40 Jahre alt und an einem 40 Jahre alten Auto kann immer mal was kaputt gehen. Also wenn ihr einen Oldtimer kauft, das müsst ihr wissen, man muss immer 5.000 bis 10.000 Euro in der Tasche haben. Das Risiko hat man ganz einfach. Also hier ist unser Mercedes 450 SE mit den originalen Fuchsfelgen. Ihr könnt hier sehen, wenn ihr da reinkommt, reinguckt. Das ist alles tiptop im Schuss unten drunter. 
in den Radhäusern, schaut euch das mal an, das ist ein wahnsinnig gepflegter Wagen, der hat nirgends irgendeinen Rostansatz hier unten oder so, auch die Karosserie, die Spaltmaße, der Lackauftrag ist wunderbar. Man muss dazu vielleicht sagen, er hat bis hier mal einen ersten Lack bekommen, das ist halt eben den 42 Jahren geschuldet, Dach ist noch original und was uns aufgefallen ist, wir haben gestern mal geguckt, welche mit, mit so einem Lackmessgerät, welche Schichtdicke er hat, also hinten muss mal irgendwas gewesen sein, da ist uns aufgefallen, dass er hier ein bisschen mehr hat. Aber wie gesagt, Stoßstange ist auch neuwertig. Kann sein, dass die Dame des Hauses mal rückwärts wogegen gefahren ist oder was auch immer. Das weiß man ja nie. Auf jeden Fall ist der Pflegezustand wirklich hervorragend. Diskret das Zeichen hinten weggelassen. Jetzt schaut mal bitte hier in den Kofferraum rein. Das sind die ganzen Originaldetails. Noch mal merkt, der ist hier kaum kaputt. Das Originalaufkleber aus der Zeit. Und wenn ihr hier reinguckt, schaut mal bitte hier. Also das sieht doch wirklich hervorragend aus. Da sieht man, dass es ein sehr, sehr gepflegtes Auto ist mit den original Dunlops von der Zeit damals. Also wie alt er jetzt ist, haben wir nicht nachgeguckt, aber ist schon älter, aber mit einer sehr, sehr gepflichten Felge und hier ist auch überhaupt nichts kaputt. Ganz gepflegter Kofferraum, wo ich auch immer gerne gucke, ist hier, wo der Tankdeckel ist. Ja, schaut mal, da ist der Originalaufkleber von Mercedes noch drin. Original, gut, da ist er vom Tank mal ein bisschen abgeschraubt, das finde ich jetzt aber nicht weiter schlimm. Ja, also wirklich ein tolles Auto. Der ganze Chrom sitzt gut auf dem Auto. Der ist auch nicht kaputt oder beschädigt irgendwie. Ich mache jetzt mal auf. Übrigens die ganz modernen Zielgriffe damals, die gab es früher, war ja noch hier zum Drücken. Das ist hier vorbei gewesen. Man zog bloß noch. War damals eine riesige Erneuerung. Ein großer Fortschritt. Schau mal, diese tollen Polster hinten, die sind neuwertig. Auch die Einstiege nirgends kaputt, wenn man hier im Detail guckt. Auch die ganzen, der, der ganze Teppich, die teure Mercedes-Fußmatten drin. Alles wirklich einwandfrei im Schuss. Also man kann sagen, das ist ein sehr, sehr gepflegter Mercedes. Sehr, sehr gepflegt. Und was ich toll finde, Silber wie Lohe, Blau sieht natürlich klasse aus. Ich persönlich würde Leder fast noch ein bisschen besser finden, aber das sieht auch toll aus, weil es halt eben nicht kaputt ist. Also der hat nicht in der Sonne gestanden. Guckt mal hinten, auch hier die Hutablage. Vier Kopfstützen, alles wunderbar im Zustand. Nirgends irgendwie schlecht oder kaputt oder zu hell. oder Der muss immer in der Garage gehabt haben, der Wagen. Ja, und das... Findet sich auch hier, hat er eigentlich Zentralverriegelung, muss er haben. Ja, hat er, hat auch Zentralverriegelung, kann man hier vorne sehen. Das war damals übrigens Serie bei dem Auto, auch nicht kaputt oder irgendwie beschädigt. Und hier haben wir nochmal diese tollen Velursitze in einem echt einwandfreien Zustand. Vier Fensterheber, auch das Holz ist nirgends kaputt. Die Autos hatten früher auch Wurzelholz, das hat er nicht, er hat das einfache Holz. Aber Zustand ist klasse. So, jetzt wollen wir mal in den Motorraum schauen, wie das da aussieht. Also eben vom Fahren kann ich auch schon sagen, toller Eindruck von dem Auto. Das ist ein Wagen, wenn ich damit jetzt 1000 Kilometer fahren sollte, dann würde ich das machen. Jetzt habe ich oben links mal gezogen. Hier vorne sind die Entriegelungshebel für ein 450 SE. So, jetzt schaut mal hier hinein. Also auch hier die Stehwände, alles wirklich gut in Ordnung, alles sehr, sehr gepflegt. Das ist die große Achtzylindermaschine. Hat selbstverständlich Klimaautomatik, habe ich euch ja gerade gesagt. Ich mache ihn jetzt mal an und ich gebe mal ein bisschen Gas. Dann, ja, dann hört ihr auch, könnt ihr gut hören, wie schön der angegangen ist. Also das habt ihr, glaube ich, eben gehört, Maschine dreht Ast rein hoch, läuft seidenweiche, sägt nicht oder irgendwie sowas. Das haben die manchmal gern, wenn die älter waren. Das hat er alles nicht. Zustand ist wirklich toll. Die Matte ist mal neu gekommen, das sieht man hier. Die sah original ein bisschen anders aus. Die sind mitunter verbröselt nach über 40 Jahren, aber sonst der Gesamtzustand ist wirklich absolut einwandfrei. Ja, Haube fällt perfekt rein. Man sieht, dass er hier keinen Unfall hatte und gar nichts.
Ja, unser Mercedes 450 SE ist der Klassiker der 70er Jahre, gebaut worden von 1972 bis 1980, also acht Jahre, war ein absolutes Erfolgsmodell und wer es damals zu was gebracht hatte, der fuhr einfach S-Klasse und das ist hier so ein Auto. Und das Schöne ist, die meisten sind ja sehr viel gefahren, die haben ja ohne weiteres Laufleistung von 200.000, 300.000 Kilometer gehabt, er hat wirklich nur 84.000 Original und das macht das Auto wirklich zu einer Rarität. Die meisten haben viel gelaufen und der Rostschutz war damals noch nicht so perfekt, deswegen ist er hier auch ein bisschen nachgearbeitet worden, unten drunter für viel Geld. Der ist halt eben wirklich gelaufen, der ist nicht angefressen, der hat auch vorne gute Lampen, da ist kein Steinschlag drauf, das ist ja auch, wenn die 200.000 gelaufen haben, sind die, die Gläser ein bisschen kaputt vorne oder Windschutzscheibe ist übrigens auch neu bei dem Auto. Also hier ist viel Geld reingegangen, das Ergebnis ist ein richtig toller Zeitzeuge der 70er Jahre. So sind die Autos damals gefahren, ich kann mich damals erinnern, ich war damals in der Schule in, in Hamburg unterwegs, da war ich 14, 15 Jahre, meine Eltern konnten sich so einen tollen Wagen nicht leisten, also wer das damals hatte, der war ein großer Unternehmer, 45.000 Mark war richtiges Geld für so einen Wagen. Und das Interessante bei unserem Auto, er hat nicht irgendeine komische Farbe wie weiß oder rot oder ich weiß nicht was, er ist in Silber, absolut klassisch, blaues Velour, neuwertig und das, das Gesamte von diesem Auto, also ich glaube, so einen Wagen findet man so sehr, sehr selten. In dieser Gesamtkonfiguration, da kann man sich reinsetzen, losfahren, wenn man sagt, ich will ein Auto aus der Zeit haben, der muss top in Ordnung sein, muss alles laufen, da haben wir den Wagen. So gehört so ein Auto. Also was mir wirklich auffällt, das ist dieser ganz tolle Motorlauf. Ihr müsst mal hören, der dreht hier im Moment, ach, ist gar kein Drehzahlmesser, aber man hört das ja vielleicht bei 1300, 1200 Umdrehungen. Hör mal, wie leise der läuft. Das ist absolut, der ruckelt nicht, der zappelt nicht und das haben die öfter mal überhaupt nichts. Also Maschine ist super und ich werde auch gleich mal versuchen, wie er fährt, weil jetzt ist er nämlich schön warm. Und da werde ich immer ein bisschen drauf treten. Der Wagen hat nämlich richtig eine tolle Leistung gehabt. Das waren immerhin knapp zwei Tonnen, die er da bewegt hat. Eine Achtzylindermaschine und viereinhalb Liter waren damals auch wirklich viereinhalb Liter, nicht irgendwie drei Liter Turbo und ich weiß nicht was. Das ist ein echter Achtzylinder mit echten viereinhalb Litern Hubraum. Und man sagt ja, es gibt nichts über Hubraum außer Hubraum. Und das kann man hier, glaube ich, sagen bei dem Wagen. Und die 4.5 Maschine hat den Ruf, sehr, sehr zuverlässig zu sein. Also wenn er hier gerade mal 80.000 gelaufen hat und er weiter gepflegt wird, dann hält er nicht nur noch weitere 20 Jahre gut durch, dann fährt er auch seine 300.000 Kilometer. Das waren ganz tolle Maschinen. Und wenn man die nicht im kalten Zustand hochgejagt hat, das darf man nicht machen. Das ist ein Genickschuss für jeden Motor. Weil das ganze Material muss ich erst ausdehnen und dran gewöhnen an die Temperatursteigerung. Dann passiert nichts. Also ja, und das Einzige, wie gesagt, wo man sagen kann, naja, er verbraucht halt eben so seine 15 bis 20 Liter. Das hat er einfach. Nur, wenn ihr das umrechnet, was so ein Auto heute kostet, bei dem Luxus, den er euch bietet, das Auto kostet keine 60.000 Euro, also unter 60 dann, äh, wenn ihr euch ein, äh, heute, heute eine S-Klasse kauft, was ihr da für einen Wertverlust dran habt und das ins Verhältnis setzt, ist der Wagen hochinteressant zu fahren, auch wirtschaftlich. Dann ist das einfach nicht mehr das große Problem, dass er 5 oder 6 oder 7 Liter mehr verbraucht, sondern er ist in einem super Zustand. Man hat dieses tolle Ambiente aus den 70er Jahren, also wer das mag. Ich finde das schön, weil mich das einfach an meine Jugend erinnert. Ich fand das Auto damals absolut klasse. Jetzt wollen wir mal gucken. Oh, guck mal, er zieht schön ab, du. Guck mal. Ja, er schiebt schön nach vorne. Also, läuft super. Also man merkt auch, wie er gefedert ist. Luftfederung hat er übrigens nicht. Das hat nur der 6.9er gehabt. Und sein Vorgänger, der 300 SEL 6.3 oder 3.5, hatten auch Luftfederung, hat dieser nicht. Die waren immer ein bisschen problematisch. Wenn die Luftbälge porös waren, dann lacht das Auto auf dem Bauch. Das passiert hier nicht, der hat hier ganz normale Federn, Stahlfedern und Laufen, das kann ich euch sagen, tut das Auto wirklich traumhaft. Das ist eine tolle Art, wieder so ein bekloppter Radfahrer, ist auch eine tolle Art, hier wirklich ganz entspannt zu fahren und das Tolle ist, es ist nicht durchgesessen. Also ich kenne solche Sitze, wenn die stark benutzt wurden und viele Laufleistungen von 200, 300, 400.000 Kilometer sieht man, merkt man diesen Sitzen dann doch an. Was er natürlich nicht hat, ist E-Sitze, man muss hier unten auch hoch und runter ziehen, das war damals so. Elektrische Sitze kamen ja erst sehr viel später auf, das hat er alles nicht, diese ganzen Helferchen und leider auch kein ABS. Also ich glaube, das ist das Einzige extra, was dem Auto fehlt, was er nicht hat. Ja und ihr merkt, heute kann ich auch mal ein bisschen ruhiger sprechen, weil der Wagen nämlich leise ist. Das Problem, was ich immer habe in meiner etwas schrillen Stimme, 
ich, wenn das Auto laut ist oder wir sitzen im offenen Auto, dann, dann, dann meine ich immer, das Mikrofon versteht mich nicht, was natürlich Quatsch ist. Aber dann rede ich immer etwas schriller und habe diese Stimme überschlagen, was den nervt den einen, einen oder anderen. Ja, so laufen tut er wirklich klasse. Er trampelt, er trampelt auch nicht in der Achse oder macht keine Hinterachse, also gar nichts. Man merkt, dass der Wagen technisch wirklich, wirklich wunderbar im Zustand ist. Also mir ist jedenfalls jetzt nichts aufgefallen eben, wo ich könnte sagen, das ist nicht in Ordnung. War übrigens 10.000 Mark günstiger. Also wenn ihr ein 350er SE euch damals gekauft habt, ja auch schon ein Achtzylinder, kostete der Wagen bloß so um die 34.000 Mark, war deutlich weniger. 450er war immer der Expresszuschlag, das ist ganz besondere Auto. Ja, macht richtig Spaß zu fahren, so einen alten Wagen, was? Also ganz, ganz toll. Der große Stern, auch wenn er mal vorne guckt, die Sterne sind ja im Laufe der Jahre immer kleiner geworden. Hier haben sie damals noch einen sehr, sehr großen Stern reingebaut. Man wusste also genau, in welchem Auto man Platz genommen hatte. Er fährt ja wirklich ganz, ganz weich. Ne? Ganz leise Maschine. Also wirklich ein schöner Wagen. Auch die Armaturen, schaut euch das mal an hier vorne. Die sind nirgends schmutzig oder kaputt. Das ist alles noch fast neuwertig. Daran sieht man, dass der Wagen immer gut gepflegt wurde. Und noch was, das war ja das erste Mal, dass man hier so ein Kunststofflenkrad hatte. Nicht dieses Bagelit-Ding, was sie vorher gebaut haben. Das ist ja weicher hier, fasst sich auch besser an. Und das ist wie neu. Die sind, wenn die mehr gefahren haben, alle abgegriffen. Schaut euch mal die Qualität dieses Lenkradkranzes an. Das ist neuwertig. Daran sieht man, dass der wirklich nicht viel gelaufen hat. Seht ihr das hier? Hier Hupe mit großem Preiltopf, war damals auch ganz, ganz modern. Wer die alten Mercedes-Lenkräder noch kennt, der weiß, dass die anders ausgesehen haben. Ja, so ein Wagen hat so ein bisschen so einen Charme vom alten Bundesbahnabteil aus den 70er Jahren. Wer das noch kennt, erste Klasse, das war auch alles genau so wie Velour, war alles super gepflegt, ganz fein, ganz edles, roch auch ähnlich. Ja, das war damals auch Eisenbahnfahren, erste Klasse zu meiner Zeit. Ähm, fahren, also kann ich nur noch mal bestätigen, der läuft wirklich ganz, ganz toll. Also ich, ich habe nichts gefunden, wo ich sagen müsste, das müsste man ändern oder das stimmt nicht an dem Auto oder so. Der läuft astrein, der liegt astrein auf der Straße, fährt absolut geradeaus, hat ja vier Scheibenbremsen, bremst auch klasse. Guck mal hier, geht ganz geradeaus alles. Also Auto fährt so, wie er damals, glaube ich, vom Band gelaufen ist. Wie gesagt, wohlgemerkt, kann immer eine Kleinigkeit mal sein, aber in dem Zustand jetzt, mir ist nichts aufgefallen. Und ich muss wirklich sagen, also das ist, der ist nicht ausgeschlagen oder so. Liegt ganz ruhig und satt auf der Straße, man merkt die zwei Tonnen. Übrigens ganz lustiges Detail, schaut euch mal dieses Thermometer hier vorne an. So was gab es nämlich zu der Zeit noch nicht. Also eine Außentemperaturanzeige, Fehler am Platze. Gar, so weit waren die 70er. Es kam erst in den 80er Jahren beim 126er. Damals musste man sich das hier noch hinkleben, wenn man wissen wollte, wie warm es war. Und wenn ihr mal was Tolles habt für mich, ruft mich bitte an. Suchen wir immer, wir kaufen auch an, wir haben auch einen eigenen Außendienst, lernen wir uns auch schnell persönlich kennen. Ja, jetzt geht unsere Probefahrt zu Ende mit unserem Mercedes 450 SE der Baureihe 116. War eine sehr entspannte Probefahrt, hat mir auch viel Spaß gemacht, hat mich so an meine Jugend ein bisschen erinnert, wo die Autos, wenn die im Straßenverkehr zu sehen waren, da hat man sich umgeguckt, das war einfach was ganz Besonderes. War auch damals, also ich kann mich erinnern, auch mit diesen tollen, dicken Türverkleidungen, das gab es ja vorher bei den Autos gar nicht. Das war wirklich ein Sprung vom Mercedes. Also die haben hier ein ganz modernes Auto gebaut. Das war ja alles Thema Sicherheit. Wenn es da mal Unfälle gab, schau mal, das ist alles dicker gepolstert hier. Wenn es da mal gekracht hat mit so einem Wagen, hat man hier eher überlebt als in jedem anderen Auto. Denn die Unfälle in den 60er waren, Jahren waren ja teilweise schlimm. Also auch unter Sicherheitsaspekten ist das ein toller Schritt hier, ein ganz tolles Auto. Ja, hier ist Beuerberg, da sind wir wieder. So, also ich habe hier mal die ganze Akte in die Hand bekommen. Ganz interessant, hier haben wir die Originaldatenkarte, was natürlich doll ist bei dem Wagen. Der hat wirklich alle Extras, bis auf ABS, sonst hat er alles. Schaut mal hier, das ist alles vorhanden. Jetzt haben wir hier drin Mercedes-Benz Bedienungsanleitung. Da könnt ihr auch sehen, geht los beim 280 S runter bis zum 450 SEL. 6.9 gab es extra, aber daran seht ihr, dass das hier das Spitzenmodell war, der 450 SE, da haben wir ihn. Dann ist der Wagen tatsächlich in erster Hand gelaufen. Wartungsheft, schaut mal hier, ist Datenkarte, Produktionsdaten. Auto kommt Birkenfeld, das ist im Saarland, kenne ich selbst persönlich. 
Und hier ist das Wartungsheft von dem Auto. Der Wagen ist wirklich vom ersten Tag lückenlos. Guck mal hier, erste Inspektion, zweite, vierte, 79. Und das zieht sich einfach fort. Und man sieht, dass der Wagen nie viel gefahren wurde. Das waren möglicherweise ältere Herrschaften, die sind nicht, nicht so viel gefahren, weil ja ein Unternehmerauto. Schaut mal hier, 30.000 hat er dann gelaufen, 47.000, doch. Die ersten Jahre ist er schon viel gefahren worden, aber danach dann nicht mehr. 55.000, oh hier 74.085, was ist das denn? <lacht> ja, das war jetzt nicht gut, oder? Nee, danach ist er offensichtlich kaum noch bewegt worden. Der lief zuerst in der Firma und dann privat und dann haben sie ihn wohl nicht mehr Ah, gemacht. so ist das gewesen. Als er privat übernommen wurde, siehst du, ich lerne ja auch immer wieder dazu, wenn ich mir das angucke, deswegen machen wir das nämlich auch. Also hier könnt ihr sehen, ist alles gemacht worden und da das immer in, in der gleichen Hand war, ist auch davon auszugehen, dass die Kilometer stimmen. Man sieht es übrigens auch an dem tollen Interieur. Also ein Auto, was wenig gelaufen hat, sieht dann wirklich so aus. Normalerweise sehen die, gerade bei Velour, das ist ein bisschen empfindlicher als Leder, das sieht dann wirklich anders aus. Und er muss immer in der Garage gestanden haben, weil die Sonne, da hätte es jetzt, wäre das jetzt so hellblau, dieses Velour, das ist ja immer noch wunderschön dunkelblau, wie beim Auslieferungszustand und man riecht es innen auch. Also er riecht so, als ob da nie jemand drin gesessen hat. Er riecht wie so ein Bundesbahn erste Klasse Abteil 1975, so kommt mir das vor. Ja, also wie gesagt, komplette Dokumentation, auch sämtliche Rechnungen. Reserveschlüssel aus der damaligen Zeit haben wir ein richtiges Paket von Mercedes-Rechnung. Ist immer nur bei Mercedes gemacht worden. Das Auto nicht bei irgendeiner Werkstatt. Da steht schön oben drauf 450 SE. Also ist alles tiptop, so wie sie es gehört. Ja. ja, das ist die Dokumentenlage. Hier ist der Kfz-Brief. Auch aus dem ergeht sich, ergibt sich eindeutig, dass das immer die Besitzer waren. Die sind übrigens 1942 geboren. Also man sieht ältere Herrschaften. Ja, immer die gleichen. Eigentümer, immer der gleiche Name. Ja, soviel zur Aktenlage zu dem Wagen. Ich glaube, das ist wirklich gut. Schaut euch den Wagen. Paul zeigt euch das nochmal gut, wie schön der wirklich aussieht. Ein ganz gerades, sauberes Auto. Also finde ich wirklich wunderschön. Und wer so den 70er Jahre Charme mag, das damals tollsten Autos, der kommt an dem Auto eigentlich kaum vorbei. Auch hinten, schaut euch mal die Lampen. Das ist alles gerade, das ist alles sauber, das ist alles noch original. So ist er gebaut worden. Man sieht auch hier, da ist nichts irgendwie dick in den Kofferraum gerissen worden oder so. Da fehlt das Einzige, was hier fehlt, ist der blaue Aufkleber. Das ist wahrscheinlich mal runtergedingst, aber das ist der Originale noch. Und hier ist nirgends was kaputt. Also völlig unbenutzt und im sehr, sehr gepflegten, sauberen Zustand. Ja, vielen Dank. Äh, hat mir wieder Spaß gemacht mit euch. Bis zum nächsten Film. Ist schon wieder in Vorbereitung. Ich wünsche euch alles Gute und äh, bis bald. Euer Stefan Luftschütz und ciao.